ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஈஸி விஸ்டா ஸோ நம்ம இப்போது கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் சப்ஜெக்ட் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ ஆல்ரெடி என்னோட ப்ரீவியஸ் வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதில் நம்ம இது வரைக்கும் என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு நம்ம என்னென்ன டாபிக்ஸ்லாம் கவர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் ஸோ ரேண்டம் வேரியபிள்ஸோட பேசிக்ஸ் என்ன தென் அதோட கிளாஸிஃபிகேஷன் என்ன டிஸ்கிரீட் அண்ட் கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பேசிக் டாபிக்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோஸ் பார்த்துட்டு இந்த டாபிக் வந்துட்டு நீங்கள் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் அண்டு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா குமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அதோட கண்டினியூஷன் தான் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் அதோட டைப்ஸ் வந்துட்டு டிஸ்கிரீட் அண்ட் கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் பார்த்தோம் ஸோ அதோட கண்டினியூஷன் தான் குமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் இதை வந்துட்டு என்ன சொல்லுவாங்க ஷார்ட் கட்டாக சிடிஎஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ முக்கியமான இதில் என்ன ஒரு நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த குமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு இது எப்படி நோ இதோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் எப்படின்னா நோட்டேஷன் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் which is equal to p of capital X less than or equal to small x. இந்த capital Fங்கிறது நீங்கள் வந்து நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஃப்யூச்சரில் வந்துட்டு கொலப்புறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த சிடிஎஃப் ஆஃப் அ ரேண்டம் வேரியபிள் இஸ் டிஃபைண்ட் அஸ் த ப்ராபபிலிட்டி தட் அ ரேண்டம் வேரியபிள் எக்ஸ் டேக்ஸ் அ வேல்யூ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் எக்ஸ் ஸோ இந்த கேபிட்டல் எக்ஸ்னால் நம்ம என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் வேறு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரேண்டம் வேரியபிள் ஸ்மால் எக்ஸ்னா வேல்யூஸ் ஆஃப் ரேண்டம் வேரியபிள் ஸோ அப்போது f of x which is equal to இங்கேயும் capital X இங்கே small x which is equal to probability capital X less than or equal to small x இது ஏதாவது ஒன் வேர்டில் ஃபார்முலாவில் கேட்கலாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலமாக நம்ம பார்க்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரியும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா டேக் த சேம் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் டாஸிங் த்ரீ காயின் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா அதே எக்ஸாம்பிள் தான் ஸோ த்ரீ காயின் டாஸ் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும் ஸோ சாம்பிள் ஸ்பேஸ் பாருங்கள் இது தான் நமக்கு எயிட் பாசிபிலிட்டிஸ் கிடைக்கும் த்ரீ காயின் வந்து டாஸ் பண்ணும்போது எயிட் பாசிபிலிட்டிஸ் கிடைக்கும் ஸோ அதை நம்ம எழுதியாச்சு நம்ம அங்கே என்ன பார்த்தோம் அதே தான் ஸோ ரேண்டம் வேரியபிள் எதுக்கு பார்க்க போகிறோம் டெயில்ஸ்க்கு பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் டெயில்ஸ் அண்ட் ரேண்டம் வேரியபிள் எக்ஸ் ஸோ டெயில்ஸ் எத்தனை டெயில்ஸ் வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி எக்ஸ் ஒன்லேருந்து எக்ஸ் எயிட் வரைக்கும் நம்ம பாசிபிலிட்டிஸ் எழுத போகிறோம் அந்த பாசிபிலிட்டிஸ்க்கு டெயில்ஸ் வந்துட்டு எங்கெல்லாம் வருது இதில் டெயில்ஸ் இல்லை ஸோ ஜீரோ இதில் ஒன் டைல் இதில் ஒன் டைல் ஸோ இந்த மாதிரி டெயில்ஸ் அப் டு த்ரீ டெயில்ஸ் வரைக்கும் நம்ம எழுதியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சிடிஎஃப் தட் இஸ் கியூமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் ஸோ சிடிஎஃப்னா என்ன சொல்லியிருக்கோம் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் டெயில்ஸ் இஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஸோ நம்ம எடுத்திருக்கிற வேல்யூ ஸோ இப்போ டெயிலோட வேல்யூ த்ரீன்னு எடுத்திருக்கோம் ஸோ இதை அப்போ எப்படி எழுதலாம் எஃப் X of 3 which is equal to இப்போ நான் எழுதுறது என்னது சிடிஎஃப் சிடிஎஃப் கண்டுபிடிச்சா நம்ம இப்படி தான் எழுதணும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஓகேவா ஸோ இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஸோ இன்னும் உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் ஸோ இதை நம்ம எழுதும்போது நம்ம இப்போ த்ரீக்கு தான் நம்ம வேல்யூ ஃபைன் பண்ணுறோன்னா அந்த கேபிட்டல் எக்ஸோட வேல்யூ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா த்ரீயை விட கம்மியாக இருக்கணும் அண்ட் ஈக்குவல் டு வரதுனால த்ரீயும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்போ வந்து ஒன் டூ த்ரீ அந்த மாதிரி இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் கியூமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷனை இன்னும் என்னென்ன மாதிரி வந்துட்டு சொல்லலாம் உங்களுக்கு கொஷின் பேப்பரில் அவர் வந்துட்டு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸில் என்ன மாதிரி கேட்டிருந்தா அது கியூமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ரேண்டம் வேரியபிள் ஸோ வெறுமையாக டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தாலும் சிடிஎஃப் தான் நெக்ஸ்ட்டு ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ரேண்டம் வேரியபிள் ஸோ இந்த வேர்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்கே வந்து நம்ம கியூமுலேட்டிவ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற வேர்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ ஃப்யூச்சர்லேயும் இதே மாதிரி டேர்ம்ஸ் நிறைய வரலாம் பட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுங்கிற வேர்டு வந்துச்சுன்னா அது சிடிஎஃப் ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கியூமுலேட்டிவ் ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறோம் ஸோ இதை பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நல்லாவே புரியும்
ஸோ ஒன் கிடைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு எத்தனை சான்சஸ் இருக்குது ஸோ ஒரு டையை வந்துட்டு நம்ம த்ரோ பண்ணுறோம் அது வந்துட்டு ஸோ இப்போ எனக்கு ஒன் ஒன் கிடைக்க எத்தனை சான்சஸ் இருக்குது ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒரு சான்ஸ் தான் ஸோ ஒன் டிவைடட் பை சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எவ்வளோ டோட்டல் சிக்ஸ் அதே மாதிரி ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் டூ டூ கிடைக்கிறதுக்கு எத்தனை சான்சஸ் இருக்குது சேம் ஒன் பை சிக்ஸ் தான் அதே மாதிரி ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் த்ரீ கிடைக்கிறதுக்கு ஒன் பை சிக்ஸ் ஸோ அப் டு ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் சிக்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு எத்தனை சான்ஸ் இருக்குது எல்லாமே ஒன் பை சிக்ஸ் தான் ஸோ இது வந்து ஒரு டையை த்ரோ பண்ணும்போது நமக்கு இருக்கிற பாசிபிலிட்டிஸ் இப்போ நம்ம இந்த ஃபார்ம்லால் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எஃப் எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இந்த ஃபார்ம்லால் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஜீரோங்கிறதே கிடையாது ஸோ எஃப் எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோன்னு எடுத்துட்டோம்னா கண்டிப்பாக நம்மளோட ஆன்சர் ஜீரோ தான் இப்போ எஃப் எக்ஸ் ஆஃப் ஒன் எடுத்துக்கோங்களேன் ஸோ ஒன் அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஒன் போட போகிறோம் ஸோ பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டுனா ஜீரோ கிடையாதுன்னு சொல்லியாச்சு ஸோ ஒன் மட்டும்தான் அப்போ பி ஆஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு ஸோ ஒன் கிடைக்கிறதுக்கு எத்தனை சான்ஸ் பார்த்தோம் ஒன் பை சிக்ஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் போட்டாச்சு ஸோ அடுத்தது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் டூ கிடைக்கிறதுக்கு எத்தனை சான்சஸ் டூனா அந்த ஃபார்ம்லால் எப்படி மாற்றுவோம் பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு டூன்னு மாற்றுவோமா இந்த இடத்துல டூ வரும் ஸோ பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம் பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ ஸோ இப்படி இருக்கும்போது லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு டூனா என்னெல்லாம் வரும் நமக்கு ஒன்னும் வரும் டூவும் வரும் ஸோ பி ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் பி ஆஃப் டூ ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஒனில் என்ன சான்ஸ் இருக்கும் நமக்கு ஒன் பை சிக்ஸ் பி ஆஃப் டூ கிடைக்கிறதுக்கு என்ன சான்ஸ் இருக்குது சேம் ஒன் பை சிக்ஸ் ஸோ ரெண்டே ஆட் பண்ணும்போது டூ பை சிக்ஸ் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எஃப் எக்ஸ் ஆஃப் த்ரீ ஸோ த்ரீ கிடைக்கிறதுக்கு எத்தனை சான்சஸ் இருக்குது இதில் எப்படி எழுதுவோம் ஃபார்ம்லா ஸோ பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ எழுதுவோமா ஸோ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீனா என்னெல்லாம் இருக்குது ஸோ ஒன் டூ ஈக்குவல் டு இருக்கிறதுனால த்ரீயையும் எடுத்துப்போம் ஸோ அதே மாதிரி ஒன் பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை சிக்ஸ் ஸோ இதே மாதிரி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஸோ அதே மாதிரி பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஸோ இப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ அதை ஆட் பண்ணால் ஃபோர் பை சிக்ஸ் அதே மாதிரி எக்ஸ் ஃபைவ்க்கு ஸோ ஃபைவ் வரைக்கும் ஆட் பண்ணுறோம் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் எஃப் ஆஃப் சிக்ஸுக்கு சிக்ஸ் பை சிக்ஸ் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது நான் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா நம்ம இது எல்லாத்தையும் வந்து ரியல் வேல்யூஸில் நம்ம மேப் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் வந்துட்டு நம்மளோட மெயின் அப்ளிகேஷனே நீங்கள் அந்த ப்ராபபிலிட்டி இது எல்லாமே வந்துட்டு இப்போ வந்து நீங்கள் தியாரட்டிக்கலாக படிக்கிறீங்க பட் இதோட அப்ளிகேஷன் வைஸ் எப்படி யூஸ் ஆகுனா நம்ம உடனே மேப்பிங் பண்ணுவோம் மேப்பிங் பண்ணால் தான் நம்ம இதிலேருந்து ஒரு கிராஃப் கண்டுபிடிச்சி இதை அதிலேருந்து ஒரு சிஸ்டம் வந்து நமக்கு ஃபார்ம் பண்ண யூஸாக இருக்கும் ஸோ இப்போ மேப்பிங் பண்ண போகிறோம் மேப்பிங் பாருங்கள் ஸோ இது வந்துட்டு ஸ்மால் எக்ஸோட வேல்யூ இது ஸ்மால் எக்ஸோட வேல்யூஸ் இருக்குல்ல ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அதை பிளாட் பண்ணியிருக்கு அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ப்ராபபிலிட்டியோட வேல்யூஸ் ஸோ எஃப் கேபிட்டல் எஃப் எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ராபபிலிட்டியோட வேல்யூஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம பிளாட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் வேல்யூ என்ன பார்த்தோம் எஃப் எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ ஸோ ஜீரோவில் வச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து எஃப் எக்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஸோ அப்போ ஒன் ஒன் வரைக்கும் நம்ம போட்டாச்சு ஸோ ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஆன்சர் என்ன ஒன் பை சிக்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் ஜீரோ அடுத்தது என்ன ஆன்சர் ஒன் பை சிக்ஸ் ஸோ ஒன் பை சிக்ஸில் மார்க் பண்ணியாச்சு தென் அதே மாதிரி எஃப் ஆஃப் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டூக்கு என்ன பார்த்தோம் டூ பை சிக்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் இல்லையா எஃப் எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோக்கு ஜீரோ எஃப் எக்ஸ் ஆஃப் ஒன்க்கு ஒன் பை சிக்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் எஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டூக்கு டூ பை சிக்ஸ் ஸோ இப்போ டூக்கு டூ பை சிக்ஸில் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அடுத்தது எஃப் எக்ஸ் ஆஃப் த்ரீக்கு த்ரீ பை சிக்ஸ்ன்னு பார்த்தோமா ஸோ அதுக்கு த்ரீ பை சிக்ஸில் பிளாட் பண்ணியாச்சு தென் ஃபோர்க்கு ஃபோர் பை சிக்ஸில் ஃபைவ்க்கு ஃபைவ் பை சிக்ஸில் சிக்ஸுக்கு சிக்ஸ் பை சிக்ஸில் ஸோ இதை நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃபுல்லாக பிளாட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதை கனெக்ட் பண்ணி பார்க்குறப்
ஸோ இவ்வளோ நேரம் வந்துட்டு டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வேரியபிள்னா அதுக்கு எப்படி இருக்கும் டயக்ராம் ஸோ கண்டினியூஸ்னா எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம் இப்போ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸையும் அந்த டயக்ராம் வச்சு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரியும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன எஃப் எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் விச் இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ எப்போவுமே ஜீரோக்கு கீழே இருக்காது கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ அதை நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இதில் நீங்கள் பாருங்கள் ஜீரோவிலேருந்து தான் நமக்கு இதோட ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ ஜீரோக்கு கீழே இருக்காது எப்போவுமே ஸோ நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஓகேவா ஸோ எஃப் ஆஃப் எஃப் எஃப் எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் விச் இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதோட ஃபங்க்ஷனை பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தான் செகண்ட் இதை பாருங்கள் செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி சிடிஎஃப் ஆல்வேஸ் பவுண்டட் பிட்வீன் ஜீரோ அண்ட் ஒன் ஸோ அதோடய வேல்யூ எப்போவுமே எப்படி தான் இருக்குது ஜீரோக்கும் ஒன்க்கும் நடுவில் தான் இருக்கும் இதே இந்த ஃபங்க்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் ஜீரோலேருந்து ஒன் வரைக்கும் தான் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதோடய வேல்யூஸ் வந்துட்டு கரெக்டாக ஜீரோ டு ஒன் எப்போவுமே நீங்கள் ப்ராபபிலிட்டிஸில் அதோடய வேல்யூஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணி நீங்கள் டோட்டலாக பார்க்கும்போது ஒன் தான் வரும் ஸோ ப்ராபபிலிட்டினாலே அது ஒன் தான் ஓகேவா ஸோ ஜீரோ டு ஒன் நம்ம ஒன் பை சிக்ஸ் டூ பை சிக்ஸ் த்ரீ பை சிக்ஸ் என்ன எடுத்தாலும் அதோடய வேல்யூ வந்துட்டு கடைசியில் சிக்ஸ் பை சிக்ஸ் என்ன நீங்கள் எடுத்தாலும் எது ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுத்தாலும் எயிட் பை எயிட் ஸோ அதில் ஒனில் தான் முடியும் ஸோ ஜீரோ டு ஒன் நெக்ஸ்ட் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இது நிறைய வந்துட்டு ஒன் வேர்டில் கேட்பாங்க எஃப் எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் அ நான் டிக்ரீஸிங் ஃபங்க்ஷன் ஸோ நான் டிக்ரீஸிங்னா என்ன அர்த்தம் இதுக்கு மேலே அது குறையாது ஸோ இது இன்னொரு வேர்டாக நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இன்க்ரீஸிங் ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா நான் டிக்ரீஸிங் ஃபங்க்ஷன் அதை இன்னொன்று எப்படி சொல்லலாம் இன்க்ரீஸிங் ஃபங்க்ஷன் இட் இஸ் அ அல்ஜிப்ரிக் அடிஷன் ஆஃப் ஆல் ப்ரீவியஸ் ப்ராபபிலிட்டிஸ் ஸோ இட் இஸ் ஆல்வேஸ் அண்ட் இன்க்ரீஸிங் ஃபங்க்ஷன் இதே நம்ம இந்த பிளாட்டில் பார்க்கலாம் நல்லா பாருங்கள் ஸோ ஒவ்வொரு வேல்யூஸ் எடுத்தோன்னா இப்போ டூ பை சிக்ஸ் எடுத்தோன்னா அது எப்படி வந்துச்சு ஒன் பை சிக்ஸ் இந்த இதோட சேர்த்து நம்ம அடிஷன் பண்ணி தான் அந்த வேல்யூ வந்திருக்கும் ஸோ பி எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்துட்டு லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு டூனால் என்ன பண்ணுவோம் ஸோ அந்த அந்த ஒன் ப்ளஸ் அந்த டூ ஸோ ரெண்டையுமே ஆட் பண்ணி தான் நமக்கு இந்த வேல்யூஸ் வந்திருக்கும் ஸோ அதனால் இது எப்போவுமே இன்க்ரீஸிங் ஃபங்க்ஷனாக தான் இருக்குமே தவிர டிக்ரீஸ் ஆகாது கீழே போகவே போகாது ஸோ இதில் ஆல்வேஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் சிடிஎஃப் ஆல்வேஸ் பவுண்டட் பிட்வீன் ஜீரோ டு ஒன் தான் அதில் இது வந்து இன்க்ரீஸிங் ஃபங்க்ஷன் தான் இதே இது நீங்கள் கண்டினியூஸில் பார்த்தாலும் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இன்க்ரீஸிங் ஃபங்க்ஷனாக தான் போயிட்டுருக்கே தவிர டிக்ரீஸிங் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது ஏன்னா ஒவ்வொன்றையும் ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி தான் முந்தின ப்ரீவியஸ் ப்ராபபிலிட்டிஸோடு சேர்த்து ஆட் பண்ணி தான் நமக்கு இந்த வேல்யூ கிடச்சிருக்கு ஸோ இட் இஸ் அண்ட் இன்க்ரீஸிங் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எஃப் எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் விச் இஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு எஃப் எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் டூ பிகாஸ் எக்ஸ் டூனு வரும்போது இதை ஆட் பண்ணி தான் நம்ம இந்த வேல்யூ வரும் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக இதோட வேல்யூ இதை விட லெஸ் தேனாக தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபோர் எஃப் எக்ஸ் எஃப் எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இதை நம்ம இன்னொன்று எப்படி பார்த்துக்கலாம் இந்த லிமிட் வந்துட்டு எக்ஸ் டென்ஸ் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ஸோ இங்கே மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி போட்டால் இங்கே என்ன வேல்யூ வரும் இங்கே ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி போட்டால் இங்கே என்ன வேல்யூ வரும் நம்ம ஆல்ரெடி வந்துட்டு நம்ம நிறையா இன்னும் பார்க்க போகிறதுலலாம் இன்டெக்ரல் வந்துட்டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டி இந்த மாதிரிலாம் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அதோட லிமிட்ஸ் ஸோ ரொம்ப மினிமம் லிமிட் என்ன மாதிரி இருக்கும் மேக்ஸிமம் லிமிட் என்ன மாதிரி இருக்கும் ஸோ மினிமம் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட் இன்ஃபினிட்டி இந்த மாதிரி தான் பார்க்குறோம் ஸோ இதே நம்ம பிளாட்லேருந்தே பார்க்கலாம் ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் இது பவுண்டட் பிட்வீன் ஜீரோ டு ஒன் ஸோ இதோட மினிமம் லிமிட் ஜீரோ அண்ட் மேக்ஸிமம் லிமிட் ஒன் இங்கேயும் அதை தான் பார்க்குறோம் ஸோ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டின்னு எடுத்துகிட்டோம் அதோட மினிமம் லிமிட்டே என்ன மாதிரி தான் இருக்கும் ஜீரோ ஸோ மேக்ஸிமம் லிமிட் இன்ஃபினிட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ டுடே சிடிஎஃப் டாபிக் வந்துட்டு நம்ம கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்துட்டு ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் பிடிஎஃப் டாபிக் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அதில் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸும் இருக்குது அந்த ப்ராப்ளம்ஸும் சேர்த்து நம்ம பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ்